Hola a todos, el lotero y la lotera. De nuevo nos damos una vueltecita por el mercadillo del de jueves en Sevilla a ver si cazábamos alguna pieza de escalestria antigua que hacía tiempo que no pecaba. Así que bueno, tiré por aquí y lo primero que me encontré fue de época Tecnitoy una pareja de su barro impresa y de Mitsubishi Lancer. Bastante reventa de té. Pedí precio y eran 30 euros los dos. Se me iba bastante. Así que bueno, seguí mirando, vi los cómics estos de gente menuda que venían con el ABC cuando yo era chico. Hacía siglos que no venía, no veía nada de eso, pero siglos. Y bueno, seguí dando una vueltecita. Vi lo, lo, lo habitual que se ve por allí, películas, eh, antigüedades tipo cámara de fotos, ropa, teléfono, cochecitos chiquitillos de estos de, de juguetes de niños, eh, videojuegos, cómics, mmm, cromos... Eché un ojito a ver si encontraba alguno de los cromos de la liga que me faltan pero muy por encima, tampoco iba a eso y no, no me centré en ese tema, ¿no? Bueno, seguí mirando por allí, también vi, por supuesto, los Playmobil, los Funko, que no podían faltar, eh, tema de homenaje de, del hogar, que tampoco puede faltar en estas ocasiones. Mm, he visto, he empezado a ver muchos souvenirs en, en los kioscos estos, en los puestos, he empezado a ver souvenirs actual, ya ha perdido ahí un poquito el tema del coleccionismo, pero bueno, también hay que buscarse la vida. Seguí pateando aquello, había menos gente que la última vez, menos turistas, que eso es un punto positivo. Encontré esto, el libro de cabecera, que me, me hizo gracia, por eso lo grabé por ahí. Y luego llegué a un punto en el que vi un puesto nuevo, que no lo había visto antes, específico de slot. Es verdad que hace tiempo que no iba por el mercadillo, pero me encontré esto y se me cayeron los lagrimones. Digo, hostia, un puesto de slot. Y nada, vi por aquí que había algunos recambios. Eh, documentación de altalla, algunos circuitos, mmm, cochecitos, bastantes cochecillos y nada, me puse a mirar detalle, también accesorios, alguna pista de 1.43 un transformador, solo pregunté por ese transformador amarillo del fondo que eran 15 euros en su caja, la verdad es que es un precio adecuado y bueno, estuve mirando los coches que había mmm, como no me interesaba ninguno realmente pues no hice perder tiempo al vendedor y no le pregunté por precio pero bueno yo creo, creo, ¿eh? que es un puesto que tiene unos precios adecuados por el precio que me dio del transformador que tampoco eh, se tiran los precios aquí pero que tampoco son excesivamente caros hay muchos coches con faltas como vemos aquí que para completar otro que tengamos a media pues está bien luego los circuitos el circuito ese por ejemplo el GP27 pues con los dos coches con algunas fartitas pero bien, las pistas en un estado aceptable y bueno, como veis aquí, pues estuve grabándolo una mijita, eh, también había mando, había un cuenta vueltas de estos antiguos de Trián, soportes de puente, época Tecnitoy, eh, Vaya, algunas piecitas sueltas como por ejemplo pilotos de Fórmula 1, chasis, eh, carrocería, en fin, que como veis aquí había un variadito de cosas curiosas que, que algún día volveré y me daré una vuelta a ver si se actualiza. Y bueno. Seguí pateando por allí, vi billetes antiguos, eh, Playmobil, monedas antiguas, mmm, la verdad es que empezaba a hacer calor, algunas figuras de hojalata antiguas como habéis visto ahí, y bueno ya pasé a la parte de, de muebles que de vez en cuando por aquí pues te encuentras alguna sorpresa, de hecho aquí yo me he comprado en esta zona eh, coches antiguos de, de Inglaterra, de Calestri Inglaterra de los años 70, que me los compré por esta zona, y mira qué casualidad que vuelvo a ver un taco de cómics de gente menuda, de no verlo en años, ahora me lo encuentro un par de veces en el mismo mercadillo. Pasé por un puesto de maquetas estáticas, de coches estáticos, y bueno, ya aquí termino mi visita. Espero que os haya gustado, por lo menos para ir retomando el contacto con el jueves. Un saludo y hasta el próximo vídeo.